নমস্কার বন্ধুরা দ্য ওয়ে অফ সলিউশনের পক্ষ থেকে আমি দেবাংশু আপনাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ এবং স্বাগত জানাচ্ছি আমার এই এপিসোডে অ্যাকচুয়ালি আমি এই চ্যানেলে রীতিমতো ভিডিও দিই না কিন্তু এবার থেকে আপনাদেরকে যাতে সহজে আমি অঙ্ক কিছু শেখাতে পারি তো ওই জন্য আমি মাঝে মাঝে ভিডিও দেব যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে আপনারা কমেন্ট করবেন এবং এই এপিসোডটি চলতে থাকবে বা এই সিরিজটি চলতে থাকবে আর যদি আপনারা না চান তাহলে আপনারা কমেন্ট করে জানাবেন যে আপনারা পছন্দ করছেন না তাহলে আজকের পর আর কোনো দ্বিতীয় ভিডিও আসবে না অ্যাকচুয়ালি আমি এক্সপ্লেনেশন বলে একটি চ্যানেলকে হোস্ট করে থাকি সেখানে অন্য রকম টাইপের ভিডিও প্রোভাইড করি কিন্তু যেহেতু এডুকেশনাল কিছু ভিডিও আমি ভালোবাসি এডুকেশনাল ব্যাপারগুলো আমার ভালো লাগে তো ওই জন্য আমি বিভিন্ন চ্যানেলে এডুকেশনাল ভিডিও দিই তো আলামিন্দার চ্যানেলে আমি এরকম ভিডিও দিতে শুরু করছি আজকে থেকে আজকে আমি আপনাদেরকে প্রফিট অ্যান্ড লসের ওপর কথা বলবো এবং প্রফিট অ্যান্ড লসের অঙ্কগুলো করে দেখাবো আলামিন্দারই যে পিডিএফ রয়েছে সেই পিডিএফ থেকেই সলভ করে দেখাবো আশা করছি আপনারা বুঝতে পারবেন এবং আপনাদের অঙ্কগুলো করতে সুবিধা হবে তো অনেক বেশি বাবা করছি চলুন এবার অঙ্কগুলো করতে শুরু করে দিই তো বন্ধুরা আমরা চলে এসছি এবার আমাদের হোয়াইট বোর্ডে চলে এসছি এবার আমরা অঙ্কগুলো করব তবে আপনাদেরকে তার আগে বলে দেবো যে যে অঙ্কগুলো আমি করছি বা আলামিনের যে পিডিএফটা রয়েছে সেই পিডিএফটা অ্যাকচুয়ালি আপনারা ডিসক্রিপশানে পেয়ে যাবেন এবং ডিসক্রিপশান থেকে আপনারা পিডিএফটা ডাউনলোড করে নিন এবং সেই পিডিএফ থেকেই আমরা আজকে সলিউশন বার করছি তো প্রথম অঙ্ক যেটা বলছে সেটা আমরা দেখে নিই একটু প্রথম অঙ্ক বলছে একটি দ্রব্যের বিক্রয় মূল্য দ্রব্যটির ক্রয় মূল্যের চারের তিন গুণ লাভের শতকরা হার কত তার মানে কি বলছে একটি দ্রব্যের বিক্রয় মূল্য ক্রয় মূল্য অপেক্ষা চারের তিন গুণ তার মানে ক্রয় মূল্য যা হবে বিক্রয় মূল্য তার চারের তিন গুণ তাহলে আমরা লিখে নিই তাহলে কি না আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এসপি এসপি ইকুয়াল টু ফোর বাই থ্রি ইন্টু সিপি রাইট তার মানে আমাদের সেলিং প্রাইসটা বলে দিয়েছে এসপি এসপিটা বলে দিয়েছে সিপির তুলনায় চারের তিন গুণ তাহলে আমরা লিখে নিচ্ছি এবার দেখুন আমাদের বার করতে হবে লাভের শতকরা হাটটা যে তাহলে শতকরা মানে কি শতকরা মানে আউট অফ হান্ড্রেড তো শতকরা বার করার জন্য আমরা কী করবো আমরা সিপিটাকে হান্ড্রেড ধরে নেবো সিপি ইকুয়াল টু হান্ড্রেড লেট আমরা ধরে নিলাম যে সিপিটা হান্ড্রেড তো সিপি যদি হান্ড্রেড হয় তাহলে এসপি কত হবে দে আর ফোর এসপি ইকুয়াল টু কত হবে ফোর বাই থ্রি ইন্টু হান্ড্রেড যেহেতু সিপি হান্ড্রেড তাহলে সিপির জায়গাটা খুব বসে গেছে তাহলে আলটিমেটলি কী পেলাম এইটা যদি পাই তাহলে আমরা এটাকে যাও মাল্টিপ্লাই করলে কী পাবো আলটিমেটলি ফোর হান্ড্রেড ডিভাইডেড বাই থ্রি তাহলে আমরা এসপি পেয়ে গেলাম ফোর হান্ড্রেড বাই থ্রি আর সিপি আমরা ধরেছি হান্ড্রেড তাহলে দেখুন সিপি যদি হান্ড্রেড হয় আর এসপি যদি ফোর হান্ড্রেড বাই থ্রি হয় তাহলে আলটিমেটলি আমরা প্রফিটটা কত পেলাম তাহলে প্রফিট ইকুয়াল টু আমরা কী জানি প্রফিট ইকুয়াল টু জানি এসপি মাইনাস সিপি তাই তো তাহলে প্রফিট যদি এসপি মাইনাস সিপি হয় তাহলে আমরা যদি এসপি থেকে সিপিটা বাদ দিয়ে দিই তাহলে প্রফিট পেয়ে যাব তাহলে এসপি কত ফোর হান্ড্রেড বাই থ্রি তাহলে প্রফিট ইকুয়াল টু কত পেলাম না ফোর হান্ড্রেড বাই থ্রি মাইনাস হান্ড্রেড যেহেতু ফোর হান্ড্রেড বাই থ্রিটা এসপি আর হান্ড্রেডটা হচ্ছে সিপি তাহলে আর এসপি থেকে সিপিটা বাদ দিয়ে দেবো তাহলে এটা যখন বাদ হয়ে গেল তাহলে আলটিমেটলি এটা এলসিএম করে দেবো এলসিএম করলে কথা হবে এটা থ্রি এটা থ্রি হলে এটা হচ্ছে ফোর হান্ড্রেড মাইনাস এটা হচ্ছে থ্রি হান্ড্রেড তাহলে আলটিমেটলি কথা পেলাম ইকুয়াল টু হান্ড্রেড বাই থ্রি তার মানে যেটা প্রফিট সেটা হচ্ছে হান্ড্রেড বাই থ্রি কার ওপরে যখন সিপি তখন হান্ড্রেড তাই তো তার মানে কি এটাই হচ্ছে আমার প্রফিট পার্সেন্টেজ তাহলে যখন সিপি হান্ড্রেড হবে তখন যেটা প্রফিট সেটাই হচ্ছে প্রফিট পার্সেন্টেজ তাহলে আমার যদি এটা যদি প্রফিট হয় তাহলে এটাই প্রফিট পার্সেন্টেজ যেহেতু আমাদের সিপি হচ্ছে হান্ড্রেড তাহলে প্রফিট পার্সেন্টেজ ইকুয়াল টু কত প্রফিট পার্সেন্টেজ ইকুয়াল টু হান্ড্রেড বাই থ্রি ইকুয়াল টু এটা পার্সেন্টেজ দিয়ে দিলাম ইকুয়াল টু থার্টি থ্রি অ্যান্ড ওয়ান থার্ড পার্সেন্টেজ তো এই হচ্ছে আমাদের সলিউশন এবং প্রথম অঙ্কটা আমরা এইভাবে খুব সহজে করতে পারি এবার আমরা দ্বিতীয় অঙ্কে চলে যাচ্ছি এবার আমরা আমাদের দ্বিতীয় প্রবলেমে চলে এসেছি দ্বিতীয় প্রবলেমটা কি বলছে বলছে মহেশ বারো হাজার টাকায় কুড়িটি টেবিল ফ্যান ক্রয় করে এবং বিক্রয় করে এমনভাবে যাতে চারটি টেবিল ফ্যানের বিক্রয় মূল্যের সমান লাভ হয় প্রতিটি টেবিল ফ্যানের বিক্রয় মূল্য কত তার মানে কি বলছে মহেশ কুড়িটি টেবিল ফ্যান কিনেছে বারো হাজার টাকায় রাইট এবার বলছে সেটা বিক্রি করবে এমনভাবে যাতে তার চারটি টেবিল ফ্যানের বিক্রয় মূল্যের সমান লাভ হয় তার মানে তার এক একটা টেবিল ফ্যানের বিক্রয় মূল্য যা হবে তার চার গুণ হবে টোটাল লাভ তো অঙ্কগুলো কীভাবে প্রসেস করব দেখুন প্রথমে কি বলছে না বারো হাজার টাকায় কুড়িটি টেবিল ফ্যান ক্রয় করেছে তাই তো তার মানে কি কুড়িটি কুড়িটির দাম
তাহলে বারো হাজারকে কুড়ি দিয়ে ডিভাইড করলে এটা হবে হচ্ছে এটা একটা শূন্য কাটলো এটা হচ্ছে ছশো তাহলে এক একটা টেবিল ফ্যানের ক্রয় মূল্য হচ্ছে ছশো টাকা রাইট তার মানে কি না সিপি ওয়ান যেহেতু একটা তাই জন্য ছশো টাকা তাহলে একটা টেবিল ফ্যানের ক্রয় মূল্য হচ্ছে ছশো টাকা এবার দেখুন আমরা কি করব না একটা টেবিল ফ্যানের বিক্রয় মূল্য বার করে নেব তাহলে কি এসপি ওয়ান ওয়ান মানে যেহেতু এক একটি টেবিল ফ্যান তো একটি টেবিল ফ্যানের বিক্রয় মূল্য আমরা ধরে নেব এক্স লেট আমরা ধরে নিলাম একটি টেবিল ফ্যানের বিক্রয় মূল্য এক্স টাকা তাহলে চারটি টেবিল ফ্যানের বিক্রয় মূল্য কত চারটি টেবিল ফ্যানের বিক্রয় মূল্য হচ্ছে ফোর এক্স তাহলে চারটি এসপি ফোর চারটি টেবিল ফ্যানের বিক্রয় মূল্য হচ্ছে ফোর এক্স টাকা তাই তো এবার বলছে সে টোটাল এই টাকাটাতে মানে টোটাল কুড়িটা টেবিল ফ্যান বিক্রি করেছে এবং বিক্রি করার পর তার এই টাকাটা লাভ হয়েছে ঠিক আছে তাহলে আমার কি বলেছে যে চারটি টেবিল ফ্যানের বিক্রয় মূল্যের সমান লাভ হবে তাহলে প্রতিটি টেবিল ফ্যানের বিক্রয় মূল্য কত আচ্ছা তাহলে একটি টেবিল ফ্যানের বিক্রয় মূল্য যদি এটা হয় তাহলে কুড়ি একটি টেবিল ফ্যানের বিক্রয় মূল্য এটা তাহলে কুড়িটি টেবিল ফ্যানের বিক্রয় মূল্য কত কুড়ি টেবিল ফ্যানের বিক্রয় মূল্য হচ্ছে কুড়ি এক্স এবার দেখুন এই কুড়িটি টেবিল ফ্যানের বিক্রয় মূল্য যা সেটা হচ্ছে আমার সিপির সাথে ফোর এক্সের যোগফল এবার কেন এটা একটু ক্লিয়ার করি দেখুন আমার বলেছে কি যে টোটাল আমার লাভ হবে চারটি টেবিল ফ্যানের বিক্রয় মূল্য তাই তো তাহলে চারটি টেবিল ফ্যানের বিক্রয় মূল্য হচ্ছে ফোর এক্স এই টাকাটা হচ্ছে লাভ আবার আমরা কি জানি সিপির সাথে যদি লাভটা যোগ করি তাহলেই আমরা পেয়ে যাব এসপি তাহলে দেখুন সিপি তার সাথে লাভ যোগ করেছি তাহলে পেয়ে গেছি এসপি তাহলে ডান দিকটা হয়ে গেছে এসপি আর বাঁ দিকটা কি এক একটা টেবিল ফ্যানের বিক্রয় মূল্য তো এক্স টাকা তাহলে কুড়িটা টেবিল ফ্যান বিক্রি করেছে তাহলে তার জন্য বিক্রয় মূল্য কত টোয়েন্টি এক্স তাহলে এইটা বাঁ দিকটা হচ্ছে আমার সেলিং প্রাইস তাহলে আমার দুটো সাইড ব্যালেন্স হলো এইবার আমাকে এটাকে সলভ করতে হবে সিম্পল ব্যাপার এইটা চলে আসবে এদিকে যেটা ট্রাভেল করে সেটার সাইন পাল্টে যায় তাহলে এটা যেহেতু ফোর এক্স এটা যেহেতু প্লাস আছে তাহলে এপারে চলে আসবে মাইনাস হয়ে যাবে তাহলে সিক্সটিন এক্স ইকুয়াল টু হচ্ছে বারো হাজার তাহলে এক্স ইকুয়াল টু কত এটা কত বেরোবে চাকরি লিখলাম সরি এটা বারো হাজার ডিভাইডেড বাই সিক্সটিন তাহলে এটাকে যদি কাটা যায় তাহলে আমার কত বেরোবে না ষোলো দিয়ে কাটলে কত হবে না ছশো ছিয়ানব্বই সাতশো একশো বারো আশি পাঁচ সাড়ে সাতশো তাহলে এক্স ইকুয়াল টু সাড়ে সাতশো তাহলে এক্স মানে আমরা কি ধরেছিলাম না এইটা সেলিং প্রাইস তাহলে একটি টেবিলের সেলিং এই সরি একটি টেবিল ফ্যানের সেলিং প্রাইস কত না একটি টেবিল ফ্যানের সেলিং প্রাইস হচ্ছে সাড়ে সাতশো টাকা তার মানে আমাদের এখানে অপশান এটা হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার এবার আমরা আমাদের তৃতীয় প্রবলেমে চলে এসেছি থার্ড প্রবলেমটা বলছে যদি একটি দ্রব্য ফাইভ পারসেন্ট ক্ষতির পরিবর্তে ফাইভ পারসেন্ট লাভে বিক্রি করা হয় তাহলে বিক্রেতার পাঁচ টাকা বেশি লাভ হয় তাহলে দ্রব্যটির ক্রয় মূল্য কত তার মানে কি বলেছে কি ফাইভ পারসেন্ট ক্ষতিতে বিক্রি করার কথা ছিল তাহলে কি আমরা ধরে নেব সিপি ইকুয়াল টু এক্স তার মানে আমরা ধরে নিলাম ক্রয় মূল্যটা এক্স টাকা ঠিক আছে তাহলে এসপি ওয়ান হচ্ছে কত ফাইভ পারসেন্ট ক্ষতিতে তার মানে কি নাইনটি ফাইভ বাই হান্ড্রেড ইন্টু এক্স যেহেতু ফাইভ পারসেন্ট ক্ষতি কিন্তু সে বিক্রি করল আলটিমেটলি একশো পাঁচ বাই একশো ইন্টু এক্স তার মানে কি এটা হচ্ছে ফাইভ পারসেন্ট ক্ষতিতে আর এইটা হচ্ছে ফাইভ পারসেন্ট লাভে তাহলে বলছে এর যে ডিফারেন্সটা এটাই হচ্ছে পাঁচ টাকা তার মানে কি একশো পাঁচ এক্স বাই হান্ড্রেড মাইনাস নাইনটি ফাইভ এক্স বাই হান্ড্রেড এটা ইকুয়াল টু বলছে পাঁচ তাহলে এবার আমাদের বার করতে হবে এক্সের ভ্যালুটা তাহলে আমরা যদি এলসিএম করি তাহলে কি পাবো এলসিএম এটা হচ্ছে হান্ড্রেড এটা হচ্ছে হান্ড্রেড অ্যান্ড ফাইভ এক্স মাইনাস নাইনটি ফাইভ এক্স ইকুয়াল টু ফাইভ ফাইভ এবারে এই হান্ড্রেডটা এপারে চলে যাবে তাহলে আলটিমেটলি এখানে কি পাবো না টেন এক্স ইকুয়াল টু ফাইভ হান্ড্রেড তাহলে আমরা পাবো এক্স ইকুয়াল টু ফিফটি তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম আমাদের ক্রয় মূল্যটা আমাদের জানতে চেয়েছিল যে আমাদের ক্রয় মূল্যটা কত তাহলে ক্রয় মূল্যটা পেয়ে গেলাম যে পঞ্চাশ টাকা তো এটা হয়ে গেল আমাদের তৃতীয় প্রবলেমের সলিউশান এবার আমরা আমাদের ফোর্থ অঙ্কে চলে এসেছি দেখুন এর পরবর্তী অঙ্কটা কি বলছে বলছে তেত্রিশ মিটার কাপড় বিক্রয় করে এগারো মিটার কাপড়ের ক্রয় মূল্য লাভ করা যাচ্ছে তার মানে কি 
তেত্রিশ মিটার কাপড়ের যেটা বিক্রয় মূল্য সেটাতে আলটিমেটলি এগারো মিটার কাপড়ের যা ক্রয় মূল্য সেইটা লাভ হচ্ছে তাহলে এবার জানতে চেয়েছে যে লাভের শতাংশ কত তাহলে দেখুন আমরা এখানে ধরে নেব যে সিপি অফ ওয়ান মানে এক মিটার কাপড়ের সিপি আমরা ধরে নেব এক্স টাকা তাহলে এক মিটার কাপড়ের সিপি আমরা ধরে নিলাম এক্স টাকা তাহলে তেত্রিশ মিটার কাপড়ের দাম কত তেত্রিশ মিটার কাপড়ের সিপির দাম তেত্রিশ মিটারের সিপি কত সিপি অফ থার্টি থ্রি কত থার্টি থ্রি এক্স তাই তো এবার দেখুন এইটা যখন বিক্রি করেছে তখন প্রফিট হয়েছে ইলেভেন এক্স তার মানে কি এগারো এগারো মিটার কাপড়ের যে দাম সেই দামটা তার লাভ হয়েছে তাহলে প্রফিট অফ থার্টি থ্রি এই তেত্রিশ মিটার কাপড় যেহেতু বিক্রি করা হয়েছে বিক্রি করার ফলে লাভ হয়েছে কত ইলেভেন এক্স ইলেভেন এক্স টাকা লাভ হয়েছে তাহলে জানতে চাই যে প্রফিট পার্সেন্টেজ কত প্রফিট পার্সেন্টেজ কত প্রফিট পার্সেন্টেজের ফর্মুলা আমরা প্রত্যেকেই জানি প্রফিট পার্সেন্টেজ আমি লিখে দিই দেবো একবার প্রফিট পার্সেন্টেজ ইকুয়াল টু প্রফিট বাই সিপি ইন্টু হান্ড্রেড এটা হচ্ছে আমাদের প্রফিট পার্সেন্টেজের ফর্মুলা তো প্রফিট পার্সেন্টেজে বার করতে দিয়েছে আমাদের যে শতাংশ লাভ কত তাহলে প্রফিট মানে কত প্রফিট হচ্ছে এইটা তাহলে ইলেভেন এক্স বাই সিপি ইকুয়াল টু কত সিপি হচ্ছে এইটা থার্টি থ্রি এক্স থার্টি থ্রি এক্স ইন্টু হান্ড্রেড তাহলে এইটা হচ্ছে আমাদের প্রফিট পার্সেন্টেজ তাহলে এটা আমরা যদি কেটে যাই তাহলে কত হবে এক্স কেটে গেলো এটা হচ্ছে থ্রি তার মানে হান্ড্রেড বাই থ্রি এটা ইকুয়াল টু কত তেত্রিশ পূর্ণ একের তিন পার্সেন্টেজ তাহলে আলটিমেটলি আমাদের জিজ্ঞেস করেছে এখানে যে লাভের শতকরা হার কত বা শতকরা লাভ কত প্রফিট পার্সেন্টেজ কত সেটা বেরিয়ে গেল আমাদের তেত্রিশ পূর্ণ একের তিন পার্সেন্টেজ এবার আমরা পরবর্তী অঙ্কে চলে আসছি পরবর্তী অঙ্কটা কি বলছে দেখুন পরবর্তী অঙ্কটায় বলছে রমেশ প্রতি ডজন ডিম তিন টাকা পঁচাত্তর পয়সা ধরে কিনেছে এরকম ষোলোশোটি ডিম কিনেছে এবং ষোলোশোটি ডিম সে কেনার পরে নশোটা ডিম সে টাকায় দুটি করে বিক্রি করেছে আর বাকি ডিমগুলো সে দু টাকায় পাঁচটা করে বিক্রি করেছে তাহলে তার লাভের হার কত জানতে চেয়েছে তাহলে কি বলেছে দেখুন সিপি আমরা যদি সিপি বার করি তাহলে সিপি গোল্ড কত না বলছে তিন টাকা পঁচাত্তর পয়সায় বারোটা ডিম পেয়েছে তাহলে ষোলোশোটা ডিম ডিমের দাম কত তাহলে থ্রি পয়েন্ট সেভেন ফাইভ ইন্টু ডিভাইডেড বাই বারো ইন্টু ষোলোশো যেহেতু একটা ডিমের দাম সরি বারোটা ডিমের দাম তিন টাকা পঁচাত্তর পয়সা তাহলে একটা ডিমের দাম কত তিন টাকা পঁচাত্তর ডিভাইডেড বাই বারো এরকম ষোলোশোটা ডিম কেটেছে তাহলে ইন্টু ষোলোশো তাহলে এই ভ্যালুটা আমরা ক্যালকুলেট করে নিই তাহলে এখানে পয়েন্ট উঠে গেলে এখানে দুটো জিরো কেটে গেল আচ্ছা তিন দিয়ে কাটলে এটা হচ্ছে চার তিন দিয়ে কাটলে এই সরি সরি তিন দিয়ে হবে না চার দিয়ে কাটলে এটা তিন চার দিয়ে কাটলে এটা হচ্ছে চার আচ্ছা তিন দিয়ে এটা কেটে যাবে তিন দিয়ে এটা কাটলে হচ্ছে একশো পঁচিশ তাহলে আলটিমেটলি কী পেলাম একশো পঁচিশ ইন্টু চার মানে পাঁচশো টাকা তাহলে তার সিপি বেড়ে গেছে পাঁচশো টাকা এবারে এসপিগুলো বার করার পালা এসপিতে কি বলছে বলছে প্রথম নশোটা ডিম সে টাকায় দুটি করে বিক্রি করেছে এক টাকায় দুটি তার মানে একটার দাম পঞ্চাশ পয়সা করে তাই তো তার মানে দেখুন এসপি ওয়ান যেটা এসপি ওয়ান কত না একটি ডিমের দাম পঞ্চাশ পয়সা মানে হাফ টাকা তাহলে হাফ ইন্টু নশো তাহলে নশোটা ডিম বিক্রি করেছে তাহলে এটা কত বেরোবে এটা বেরোবে হচ্ছে সাড়ে চারশো টাকা তাহলে এটা হচ্ছে তার প্রথম এসপি এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কি বলেছে এসপি টু যেটা এসপি টু কত বলছে বলছে দু টাকায় দু টাকায় পাঁচটি ডিম তাই তো তাহলে দু টাকায় পাঁচটি ডিম মানে কি মানে দুই বাই পাঁচ ইন্টু বাকি ডিমগুলো বাকি কটা ষোলোশোটা ডিম আগে ছিল এখন নশোটা ডিম বেরিয়ে গেল তার মানে সাতশোটা ডিম পরে রইল তাহলে এটাই যদি কেটে যায় তাহলে কত হবে না পাঁচ চোদ্দো সত্তর একশো চল্লিশ এ তাহলে এটা দুটো গুণ করলে কত হবে না এটা দাঁড়াচ্ছে হচ্ছে দুশো আশি টাকা তাই তো তার মানে দেখুন এসপি ওয়ান হচ্ছে সাড়ে চারশো টাকা মানে প্রথম ক্ষেত্রে সে নশোটা ডিম সাড়ে চারশো টাকা বিক্রি করেছে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সে সাতশোটা ডিম দুশো আশি টাকা বিক্রি করলো তাহলে তাহলে আলটিমেটলি তার টোটাল তাহলে কত টাকা এসপি হলো তাহলে এসপি কত এসপি হচ্ছে সাড়ে চারশো প্লাস দুশো আশি বোঝা গেল তাহলে এটা যোগ করলে কত দাঁড়াবে পঞ্চান পঁয়তাল্লিশ আর কুড়ি তিরিশে পঁচাত্তর তিয়াত্তর মানে সাতশো তিরিশ টাকা তাহলে তার এসপি হচ্ছে কত সাতশো তিরিশ টাকা রাইট সিপি কত পাঁচশো টাকা তাহলে তার মধ্যে তার প্রফিট হয়েছে তাহলে তার প্রফিটটা কত প্রফিট ইকুয়াল টু সাতশো তিরিশ মাইনাস পাঁচশো ইকুয়াল টু দুশ সরি দুশো তিরিশ টাকা তার তো প্রফিট হচ্ছে দুশো তিরিশ টাকা তাহলে আমাদের বার করতে দিয়েছে শতকরা লাভ বা লাভের হার তার মানে কি প্রফিট পার্সেন্টেজ ওই একই আগের ফর্মুলাটা আমরা শিখলাম 
प्रफिट बिपि इंटू हंड्रेड तेल प्रफिट हे दुशो त्रिस टाक बिपि कत सीपि हे पाँच टाक इंटू हंड्रेड एट हे प्रफिट पार्सेंटेज यटार भैल्यू कत है एट केटे गल ये केटे गल और पाँच दिए टाटे कटे फोर्टी सिक्स ओके तेल एट कत ना फोर्टी सिक्स पार्सेंट ये हमारे अंक एक कथा बोले दी प्रसंगे एक प्रसंगे चले जातो कंतु ये डिविशन कर लम फाइव दिए दुशो त्रिस के अनेक मन होते तो चटपटे क्यों कर लम देख पाँच दिए जो कि डिवाइड करब ना यटार मान क्यूँ पाँच दिए डिवाइड करी ना पाँच दिए डिवाइड करार मान य देखो हमें अंकटार प्रसंगे ही बी धरें हमें ये छोटो देखा दुशो त्रिस के पाँच दिए डिवाइड करी तई तो तेल पाँच दिए डिवाइड ना करी करी कि ना ओपरे दुई दिए माल्टिप्लैई कर नी नीचे दुई दिए माल्टिप्लै कर नी तेल दो दिए माल्टिप्लै कर ले तेईस दुको छचल्लिस तमान एक चारशो षाट और नीचे हे दस ए बार शून्य शून्य कटे गल तर मैंने कि पाँच दिए डिवाइड कर लेकिन आल्टिमेटलि डिवाइड करना क्योंकि ओपर टा के दुई दिए दुई दिए माल्टिप्लै कर दी को जो है तरह के एक घर आगे पॉइंट दिए दी तो ये शर्टकाट एक ट्रिक और ये दिल आशा कर बुझते सुविधा है तो हमारे प्रफिट पार्सेंट बेड़े गलो कत ना फर्टी सिक्स पार्सेंट तो यही हलो अंक सल्यूशन तो हमें एब परवर्ती अंके चले परवर्ती अंक की बीच देखो परवर्ती अंक बी जीवनबाबू एक द्रव्य टोन्टी पार्सेंट क्षति से बिक्री कर लें जो द्रव्यटी और बारो टाक बेसि बिक्री करतें तेल तरह टेन पार्सेंट लाभ होत मैंने कि से कूड़ी पार्सेंट क्षति से बिक्री कर सीपि सीपि इक्ुअल टू एक्स धरे निल सीपि जदि एक्स है तेल तरह विक्रय मूल्य कत टोटी पार्सेंट क्षति तेल एसपि इक्ुअल टू एट्टी बै हंड्रेड इंटू एक्स तर मैं आल्टिमेटली सीपि जदि एक्स है तेल एसपी हे एट्टी बै हंड्रेड इंटू एक्स रईट तेल एबारे टाइम से जो बिक्री कर लोता टोन्टी पार्सेंट क्षति हलो एबारे जो से आो बारो टाक बेसि बिक्री करते मैं जो तरह एसपि इक्ुअल टू एट्टी बै हंड्रेड एक्स प्लस टुएल्व जदि से यही टाकाय बिक्री करतें तो हमें से टेन पार्सेंट लाभ समान हतो ताल टेन पार्सेंट लाभे तर सीपि कत टेन पार्सेंट लाभे एसपी कत ना से दाड़ो हे कि हंड्रेड टेन बै हंड्रेड इंटू एक्स जेहेतु टेन पार्सेंट लाभे बिक्री हतो आल्टिमेटली दुटो हमें इक्ुअल तेल के इक्ुएट कर देव एक्टर इक्ुएशन तैरी कर फिलब तेल एट्टी बै हंड्रेड इंटू एक्स प्लस टुएल्व इक्ुअल टू हंड्रेड टेन बंड्रेड इंटू एक्स ये हमें सल्व करब तेल किब ये एपारे नहीं चले आसि तेल एट एपारे बारो पुरो थे तेल पुरोटा के घूरिए लिखी तेल हंड्रेड टेन एक्स बंड्रेड माइनस एट्टी एक्स बंड्रेड इक्ुअल टू टुएल्व तेल एट जी लेस करी तेल पुरे थक थार्टी एक्स बीचे थक हंड्रेड इक्ुअल टू टुएल्व तेल एट एदी के काटल एट एदी के काटल चार तेल एक्स इक्ुअल टू पुरो रही फर्टी ये टेंटा ए पारे चले गल तेल आल्टिमेटली क्यों पेलम ना एक्स इक्ुअल टू फर्टी तर मैंने सीपि पे गे चल्लिस टाकटाई जानते चेलो जे तर क्रय मूल्य कर द्रव्यटर क्रय मूल्य हे चल्लिस टाक खूब इजी एक साम छो चलू एबारे परवर्ती सामटा चले जा एर परवर्ती अंकटा एट एकदम सेम अंक आगे अंकटार ही मत देखो अपना हाथ निजे निजे कर फिलते पर तबू हमें देखिए दीची से अंकट एक बार पढ़े नहीं बी एक विक्रेता एक टाइप रटार फाइव पार्सेंट क्षति बिक्रय कर लो ते एक विक्रेता एक टाइप रटार फाइव पार्सेंट क्षति बिक्री कर टाइप रटर के आो आशी टाक मूल्य बेसि बिक्री करत फाइव पार्सेंट लाभ होत मैं एक ही भावे हमारे सीपि धरे नब एक्स एसपि इक्ुअल टू फाइव पार्सेंट क्षति तमें नाइनटी फाइव एक्स बंड्रेड जेहतु फाइव पार्सेंट क्षति एबारे जदिनी आो आशी टाक बेसि बिक्री करतें तर मैंने जदिनी एसपिटा और जदि आशी टाक बेसि बिक्री करते हैं तो हमें देखा जित से समान हो जा फाइव पार्सेंट लाभ तर मैंने एकश पाँच बैशो एक्स यार संगे से समान हो जाए तेल आबा के एक इक्ुएशन फेले देव देखो नाइनटी फाइव एक्स बंड्रेड प्लस एट्टी इक्ुअल टू हंड्रेड फाइव बंड्रेड एक्स रईट एबारे के सल्यूशन बार करब आगे मत ये एपारे नहीं जाब ते कि हंड्रेड फाइव बंड्रेड एक्स माइनस नाइनटी फाइव एक्स बंड्रेड एट इक्ुअल टू एट्टी तेल लेस करी तेल कैन एक्स बंड्रेड 
এটা ইকুয়াল টু এইটটি তাহলে আলটিমেটলি এটা এটা কেটে গেল আর এটা এবারে চলে গেল তাহলে এক্স ইকুয়াল টু আটশো টাকা তাহলে আলটিমেটলি তার ক্রয় মূল্য জানতে গিয়েছে ক্রয় মূল্য হচ্ছে কত এটা ক্রয় মূল্য হচ্ছে আটশো টাকা তো খুব সিম্পল অঙ্ক আগের অঙ্কটার মতো একদম সেম শুধুমাত্র হয়তো ডিজিটগুলো পাল্টে দিয়েছে আশা করছি আপনারা পেরে গেছেন খুব সুবিধাই হয়েছে তো চলুন এবার আমরা আমাদের পরবর্তী অঙ্কের দিকে প্রসিড করি এবার আমরা আমাদের পরবর্তী অঙ্ক নিয়ে চলে এসেছি পরবর্তী অঙ্কটা কী বলছে বলছে একটি বিক্রেতা একটি রেডিও সাতশো কুড়ি টাকায় বিক্রি করায় তার টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট ক্ষতি হয়েছে তার মানে কি সাতশো কুড়ি টাকায় যে বিক্রি করেছে তাহলে তার টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট ক্ষতি হয়েছে এবার বলছে যদি টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট লাভ করতে হতো তাহলে তার বিক্রয় মূল্য কত হতো তাহলে কি সিম্পল ব্যাপার দেখুন আমাদের সিপি আমরা ধরে নেব তাহলে আমরা সিপি সিপি ইকুয়াল টু ধরে নিলাম এক্স তাহলে সিপি যদি এক্স হয় তাহলে এসপি কত এসপি ইকুয়াল টু টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট ক্ষতিতে বিক্রি করেছে বলে যে তার মানে কি এসপি ইকুয়াল টু কত সেভেন্টি ফাইভ বাই হান্ড্রেড ইন্টু এক্স তাহলে এইটার দাম হচ্ছে এটা ইকুয়াল টু হচ্ছে সাতশো কুড়ি টাকা তাহলে আমাদের বার করতে হবে যে ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ এক্স বাই হান্ড্রেড ইকুয়াল টু কত টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট লাভে বিক্রয় মূল্য কত হবে সেটা বার করতে হবে তো এটা ইকুয়াল টু হচ্ছে সাতশো কুড়ি তাহলে সেভেন্টি ফাইভ এক্স বাই হান্ড্রেড ইকুয়াল টু সাতশো কুড়ি এটাকে সলভ করব তাহলে এটা পঁচিশ দিয়ে কাটলে তিন পঁচিশ দিয়ে কাটলে চার তাহলে এইটা যদি এ পার এটা দিয়ে যদি কাটি তাহলে হচ্ছে দুশো চল্লিশ তাহলে এক্স হচ্ছে চার দুশো চল্লিশ ইন্টু চার তার মানে কি নশো ষাট টাকা তাহলে আলটিমেটলি আমরা এক্স পেলাম মানে আমাদের ট্রয় মূল্য পেলাম নশো ষাট টাকা তাহলে আমাদের বার করতে হবে এইটা তাহলে আলটিমেটলি কী দাঁড়ালো তার মানে একশো পঁচিশ বাই একশো ইন্টু নশো ষাট তাহলে এটা এটা কেটে গেল পাঁচ দিয়ে এটা কাটলে পাঁচ দিয়ে কাটলে এটা হবে হচ্ছে পঁচিশ পাঁচ দিয়ে কাটলে হচ্ছে দুই দুই দিয়ে এটা কাটলে হবে আলটিমেটলি না আটচল্লিশ তাহলে আটচল্লিশ ইন্টু পঁচিশ তাই তো তাহলে আটচল্লিশ ইন্টু পঁচিশ করলে কত হবে না এই দিকে চারটা আমি এদিকে নিয়ে চলে আসি এটা একটা মজার এটা একটা থিওরিটা আপনাদের বলে দিই পঁচিশ দিয়ে সামথিংকে মাল্টিপ্লাই করতে হচ্ছে তাই তো তাহলে দেখুন পঁচিশ দিয়ে আমি কিন্তু ডাইরেক্ট মাল্টিপ্লাই করবো না আমি এখান থেকে চার ভাগ করে নেবো ভাগ করে চারটা এখানে মাল্টিপ্লাই করে দেবো তাহলে এপারটা কত হয়ে গেল একশো আর এপারে ভাগ করে রইল তাহলে কত হলো বারো তাহলে এটা হয়ে গেল কত বারোশো তাহলে এই হলো আমাদের শর্টকাট মাল্টিপ্লিকেশানের ট্রিক তো এইটা হলো আমাদের অ্যান্সার আমাদের তাহলে আলটিমেটলি তাহলে একশো পঁচিশ এক্স বাই একশো তার মানে যদি টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট লাভে যদি বিক্রি করতে হতো তাহলে দ্রব্যটির বিক্রয় মূল্য হতো বারোশো টাকা ক্লিয়ার এবার আমরা আমাদের পরবর্তী অঙ্কের দিকে প্রসিড করি এর পরবর্তী অঙ্কটা দেখুন একদম অ্যাজ ইট ইজ আগের অঙ্কটার মতোই কি বলেছে বলছে একটি দ্রব্য আটচল্লিশ টাকায় বিক্রি করা হয় টোয়েন্টি পারসেন্ট ক্ষতি হয় দ্রব্যটি যদি টোয়েন্টি পারসেন্ট লাভে বিক্রি করতে হতো তাহলে কত টাকায় বিক্রি করতে হবে তাহলে আলটিমেটলি দেখুন কি বলছে বিক্রয় বিক্রয় করেছে কত আটচল্লিশ টাকায় তাই তো তাহলে সিপি ইকুয়াল টু এক্স ধরে নিলাম তাহলে এসপি বলেছে কত না টোয়েন্টি পারসেন্ট ক্ষতি হয়েছে তাই তো তাহলে টোয়েন্টি পারসেন্ট লস তা টোয়েন্টি পারসেন্ট লসে কত হবে তার মানে এইটি বাই হান্ড্রেড ইন্টু এক্স এটা হচ্ছে এসপি এইটা বলেছে আটচল্লিশ টাকায় তাহলে আমাদের বার করতে হবে কত একশো কুড়ি বাই একশো এক্স এইটা আমাদের বার করতে হবে টোয়েন্টি পারসেন্ট প্রফিটে কত তাহলে আলটিমেটলি কী হলো এই দুটো যদি কাটাকুটি যায় তার মানে এইটি এক্স বাই হান্ড্রেড এটা ইকুয়াল টু হচ্ছে আটচল্লিশ তাহলে এটা এটা কাটলো চার দিয়ে চার দিয়ে এটা কাটলে হচ্ছে দুই চার দিয়ে এটা কাটলে বারো আর তাহলে আলটিমেটলি এক্স ইকুয়াল টু পাবো দুই দিয়ে ওটা কেটে যাবে দুই দিয়ে এটা কাটলে ছয় তাহলে এক্স ইকুয়াল টু পাবো হচ্ছে ষাট তাই তো তার মানে আলটিমেটলি কী পেলাম যে এক্স ইকুয়াল টু ষাট তার মানে সিপিটা ষাট তাহলে আমরা যদি এক্সটা যদি এখানে বসিয়ে দিই তাহলে আমরা আমাদের রিকোয়ার্ড ডেস্টিনেশানে পৌঁছে যাবো তার মানে আলটিমেটলি কী পেলাম একশো কুড়ি ইন্টু ষাট বাই একশো তাহলে এখানে একটা এখানে একটা কাটলো তাহলে ছ বারো বাহাত্তর টাকা তার মানে আলটিমেটলি বাহাত্তর টাকা যদি কেউ বিক্রি করে জিনিসটা তাহলে তার টোয়েন্টি পারসেন্ট প্রফিট হবে এবার আমরা আমাদের পরবর্তী অঙ্কে চলে এসেছি পরবর্তী অঙ্কটা কি বলছে দেখুন বলছে একটি সবজি বিক্রেতা টেন পারসেন্ট লাভে সবজি বিক্রি করেছে টেন পারসেন্ট লাভে সবজি বিক্রি করেছে এবং বলছে যদি সে আরও ফোর পারসেন্ট কম দামে কিনতে পারত এবং যদি আরও ছ টাকা বেশি দামে সে বিক্রি করতে পারত তাহলে তার এইটিন অ্যান্ড থ্রি ফোর্থ পার্সেন্ট লাভ হতো তাহলে তার ক্রয় মূল্য কত জানতে চেয়েছে খুব সোজা অঙ্ক তাহলে ক্রয় মূল্যটা আমরা সিপিটা আমরা এক্স ধরে নেব রাইট সিপি যদি এক্স হয় তাহলে কি বলছে টেন
এবার কি বলছে দেখুন বলছে যে যদি সে ফোর পারসেন্ট কম দামে কিন্তু তার মানে ফোর পারসেন্ট কম দামে কিন্তু মানে কি সিপিটা যদি নাইনটি সিক্স বাই হান্ড্রেড ইন্টু এক্স হতো কারণ কি ফোর পারসেন্ট কম তার মানে কি হান্ড্রেড থেকে ফোর মাইনাস নাইনটি সিক্স হয়েছে তাহলে এই টাকায় যদি সে কিনতো এবং তার এসপি যদি বলছে এসপি যদি হান্ড্রেড টেন বাই হান্ড্রেড ইন্টু এক্স প্লাস সিক্স যদি তার এসপি যদি ছ টাকা বেশি হতো তাহলে তার টোটাল লাভ হতো এইটিন অ্যান্ড থ্রি ফোর পার্সেন্টেজ তাই তো তাহলে এটাই কল টু কত না পঁচাত্তর বাই চার পার্সেন্টেজ চার আঠেরো বাহাত্তর আর তিন পঁচাত্তর তাহলে এইটা তার লাভ হতো তাহলে তার সিপিটা কত তার মানে কি আমরা একটা সল একটা ইকুয়েশন ফর্ম করতে পারছি ইকুয়েশনটা কীভাবে ফর্ম করবো দেখুন না এসপি মাইনাস সিপি ইকুয়াল টু লাভ তাহলে এসপি কত এসপি হচ্ছে হান্ড্রেড টেন এক্স বাই হান্ড্রেড প্লাস সিক্স এটা হচ্ছে এসপি মাইনাস সিপি কত নাইনটি সিক্স এক্স বাই হান্ড্রেড এটা হচ্ছে সিপি এটা ইকুয়াল টু হান্ড্রেড এসপি মাইনাস সিপি এটা ইকুয়াল টু কত না প্রফিট তাহলে প্রফিট কত হবে প্রফিট হচ্ছে প্রফিট হয় হচ্ছে সিপির ওপর তার মানে নাইনটি সিক্স এক্স বাই হান্ড্রেড ইন্টু সেভেন্টি ফাইভ বাই ফোর বাই হান্ড্রেড তাহলে কি না সিপির ওপর এত পার্সেন্টেজ তাহলে এত পার্সেন্টেজ বাই হান্ড্রেড ইন্টু সিপি এটা হচ্ছে লাভ তাহলে এই ইকুয়েশনটাকে আমাদের সলভ করতে হবে তো এটা সলভ করা কোনো ব্যাপার না খুব সহজ একটা ইকুয়েশন আর এটাকে সবার আগে আমরা কেটে দিই এটা হচ্ছে পঁচিশ দিয়ে কাটলে এটা হচ্ছে তিন এটা হচ্ছে চার তাই তো তার মানে আলটিমেটলি আমরা এবার এটাকে দেখি এটা তার মানে আলটিমেটলি পাচ্ছি আমরা যদি যোগ করি তাহলে এটা হচ্ছে একশো তাহলে একশো দশ এক্স প্লাস ছশো মাইনাস ছিয়ানব্বই এক্স আর এদিকটা পাচ্ছি আমরা একশো এদিকটা পাচ্ছি ছিয়ানব্বই এক্স ইন্টু এদিকটা পাচ্ছি হচ্ছে তিন বাই ষোলো তাহলে এবার এটাকে আমরা কেটে দেবো ছশোলো ছিয়ানব্বই আর একশো একশো কেটে গেল তাহলে এপারে পড়ে রয়েছে কথা একশো দশ থেকে ছিয়ানব্বই বাদ গেলে হচ্ছে চব্বিশ এক্স সরি চব্বিশ না চোদ্দ এক্স হবে কারণ একশো দশ আছে তো চোদ্দ এক্স প্লাস ছশো ইকুয়াল টু আমরা পাচ্ছি হচ্ছে ছয় তিনে আঠেরো তার মানে এইটিন এক্স তাহলে এটা এপারে চলে যাবে তাহলে এটা কথা হলো ফোর এক্স ইকুয়াল টু সিক্স হান্ড্রেড তাহলে এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান ফিফটি তাহলে এই হয়ে গেল আমাদের এক্স তার মানে আমাদের ক্রয় মূল্য জানতে চাইছি তাহলে ক্রয় মূল্য পেলে আমরা কত ক্রয় মূল্য হচ্ছে দেড়শো টাকা তো এটা একটু আমাদের অঙ্কটাকে একটু তৈরি করতে হলো তার কারণ আমাদের এই জায়গাটা একটু ভাবনা চিন্তা করার মতো জায়গা কারণ লাভটা বলেছে এইটিন অ্যান্ড থ্রি ফোর পার্সেন্টেজ কিন্তু যেহেতু সিপির ওপরে হয় তাই জন্য এই সিপির ওপর হবে না তখন যেহেতু সিপি এইটা তো এই জন্য এই সিপির ওপর এইটিন অ্যান্ড থ্রি ফোর পার্সেন্টেজটা নিতে হবে তো এই হচ্ছে আমাদের এই অঙ্কটার সলিউশান চলুন এবার আমরা আমাদের পরবর্তী অঙ্কের দিকে প্রসিড করি এবার বন্ধুরা আমরা পরবর্তী অঙ্কটা চলে এসেছি পরবর্তী অঙ্কটা কি বলছে বলছে একটি দ্রব্য পাঁচশো বাহাত্তর টাকায় বিক্রি করায় তিরিশ পার্সেন্ট লাভ হয় তাহলে একটি দ্রব্য পাঁচশো বাহাত্তর টাকা বিক্রি করেছে বিক্রি করে তিরিশ পার্সেন্ট লাভ হয়েছে তাহলে দ্রব্যটির ক্রয় মূল্য কত ধরে নেব ক্রয় মূল্য হচ্ছে এক্স তাহলে সিপি যা সিপি ইকুয়াল টু এক্স আচ্ছা হয়ে যাচ্ছে না হ্যাঁ সিপি ইকুয়াল টু এক্স তাহলে সিপি যদি এক্স হয় তাহলে এসপি কত তিরিশ পার্সেন্ট লাভে বিক্রি করেছে তাহলে একশো তিরিশ বাই একশো ইন্টু এক্স এইটা ইকুয়াল টু বলে দিয়েছে যে বিক্রয় মূল্য হচ্ছে পাঁচশো বাহাত্তর টাকা তার মানে একশো তিরিশ বাই একশো ইন্টু এক্স ইকুয়াল টু ফাইভ সেভেন্টি টু তাহলে এক্স ইকুয়াল টু কত তাহলে এক্স ইকুয়াল টু হচ্ছে পাঁচশো বাহাত্তর ইন্টু এটা এটা কেটে দিই তাহলে দশ বাই তেরো এটা শূন্য হ্যাঁ তো দশ বাই তেরো তেরো দিয়ে ভাগ করলে কত হবে তারা দিয়ে কাটবে নিশ্চয়ই কাটবে দেখি চার তেরো বাহান্ন তাহলে চার তেরো বাহান্ন আবার বাহান্ন তাহলে চার তেরো বাহান্ন তাহলে এক্স ইকুয়াল টু হচ্ছে চারশো চল্লিশ টাকা তাহলে এইটা হয়ে গেল আমাদের সিপি কারণ আমাদের জানতে চাইছে কত যে একটি দ্রব্য যদি পাঁচশো বাহাত্তর টাকায় বিক্রি করলে তার তিরিশ পার্সেন্ট লাভ হয় তাহলে তার দ্রব্যটির ক্রয় মূল্য কত আমাদের বেরোলো কত চারশো চল্লিশ টাকা তাহলে এটাই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার তো আমরা আমাদের অঙ্কটা নিয়ে চলে এসেছি পরবর্তী অঙ্কটা পরবর্তী অঙ্কটায় বলছে একজন মজুদদারের হাজার কেজি চিনি ছিল চিনির কিছু অংশ সে এইট পার্সেন্ট লাভে বিক্রি করলো এবং বাকি অংশ সে এইটিন পার্সেন্ট লাভে বিক্রি করলো তাহলে চিনির কিছু অংশ এইট পার্সেন্ট লাভে বিক্রি করেছে বাকি অংশ এইটিন পার্সেন্ট লাভে বিক্রি করেছে এরকম করে বিক্রি করা তাহলে তার মোটের ওপর চোদ্দো পার্সেন্ট লাভ হয়েছে তাহলে সে এইটিন পার্সেন্ট লাভে কত কেজি চিনি বিক্রি করেছিল তাহলে আমরা ধরে নেব 
দুটো পার্টে ভাগ করে নেব না প্রথম পার্ট হচ্ছে এক্স কেজি দ্বিতীয় পার্ট হচ্ছে হাজার মাইনাস এক্স কেজি স্বাভাবিক ব্যাপার তাহলে কি ধরি সে এইট পারসেন্ট লাভে এইট পারসেন্ট এইটিন পারসেন্ট লাভে সে এক্স কেজি চিনি বিক্রি করেছে রাইট তাহলে এইটিন পারসেন্ট লাভে সে এক্স কেজি চিনি বিক্রি করেছে এবারে ধরে নিয়ে আমরা যে চিনির দাম একশো টাকা কেজি তাহলে আমরা কি ধরে নেব যে সুগার একশো টাকা কেজি তাহলে এক কেজির দাম একশো টাকা তাহলে যদি এক্স কেজি সে এইটিন পারসেন্ট লাভে বিক্রি করে থাকে তাহলে এক কেজির এসপি ওয়ানটা কত এসপি ওয়ান হচ্ছে একশো আঠেরো টাকা যেহেতু এইটিন পারসেন্ট লাভে বিক্রি করেছে তাহলে যদি আমরা এক্স কেজি বিক্রি করে থাকি তাহলে এসপি এক্স ইকুয়াল টু কত হবে একশো আঠেরো এক্স তাহলে সে এক্স কেজি বিক্রি করেছে একশো আঠেরো ইন্টু এক্স টাকায় এইবার বলছে কি সেকেন্ড পার্ট সেকেন্ড পার্ট কি বলছে সেকেন্ড পার্ট সে বাকি বাকি অংশ যেটা সেটা সে এইট পার্সেন্ট লাভে বিক্রি করেছে তাই না তার মানে কি তার মানে যদি আমরা এসপি টু দেখি এসপি টু কত এসপি টু হচ্ছে আমাদের একশো আট টাকা যেহেতু সেকেন্ড টাইপটা সে এইট পার্সেন্ট লাভে বিক্রি করেছে তাহলে সেটা তার একশো আট টাকা এবার এই সময় সে কত কেজি চিনি বিক্রি করেছে সে বিক্রি করেছে এসপি অফ কত না এটা হচ্ছে হাজার হাজার মাইনাস এক্স তাহলে এই আর্থ কেজি চিনি সে বিক্রি করেছে এইট পারসেন্ট লাভে তাহলে এটা ইকুয়াল টু কত হাজার মাইনাস এক্স ইন্টু একশো আট সে এত টাকায় বিক্রি করলো এইবার এই টোটালটা যদি আমরা যোগ করে দিই যেটা পাবো সেটা হচ্ছে টোটালটার উপরে ফোরটিন পারসেন্ট প্রফিট তাহলে টোটালটার উপর যদি ফোরটিন পারসেন্ট প্রফিট হয় তাহলে আলটিমেটলি কী পেলাম না একশো আঠেরো এক্স প্লাস এক হাজার মাইনাস এক্স ইন্টু একশো আট এইটা ইকুয়াল কার সাথে এটা ইকুয়াল হচ্ছে একশো চোদ্দ ইন্টু হাজার কেজি এইটার সাথে তারা ইকুয়াল তার কারণ কি টোটালের ওপর ফোরটিন পারসেন্ট প্রফিট হয়েছে এরকম ফোরটিন পারসেন্ট মানে কি একশো চোদ্দো টাকা করে বিক্রয় মূল্য একশো চোদ্দো টাকা করে বিক্রয় মূল্য হলে হাজার কেজির দাম হচ্ছে এটা এইটা ইকুয়াল টু এইটিন পারসেন্ট প্রফিটে এক্স কেজির দাম আর এইট পারসেন্ট প্রফিটে হাজার মাইনাস এক্স কেজির দাম তাহলে এইটা আমরা যদি ইকুয়েশনটা সলভ করি তাহলে আমরা আমাদের অঙ্কতে পৌঁছে যাবো তাহলে কী পাচ্ছি একশো আট এক্স প্লাস একশো আট তার পেছনে তিনটে শূন্য মাইনাস একশো আট এক্স সরি আমরা এখানে একশো আঠেরো এক্স হবে আমি একশো আট লিখেছি আচ্ছা তো এটা ইকুয়াল টু পাচ্ছি আমরা একশো চোদ্দো তার পেছনে তিনটে শূন্য রাইট তাহলে এটা এদিকে পাঠিয়ে দেবো এটা এদিকে পাঠিয়ে দেবো তাহলে এটা কত হবে এটা হচ্ছে টেন এক্স এটা ইকুয়াল টু পাচ্ছি আমরা কত একশো চোদ্দো শূন্য 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 মাইনাস একশো আট শূন্য 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 এটাকে বাদ দিয়ে দিই এটাকে যদি এক্স থাকে তাহলে আমাদের ওপরে যেটা হবে তার নিচে দশ হবে এবার ওপরে বিয়োগটা দেখুন তিনটে শূন্য বসে গেল এবার একশো আট আর একশো চোদ্দো তাহলে একশো আট থেকে যদি আমরা ছয় যোগ করি তাহলে একশো চোদ্দো যায় তাহলে এখানে ছয় বসে গেল তাহলে আলটিমেটলি এটা কত পেলাম এক্স ইকুয়াল টু ছশো তার মানে সে ছশো কেজি চিনি এইটিন পারসেন্ট প্রফিটে বিক্রি করেছে আর বাকি যে চিনি আছে অর্থাৎ বাকি যে চারশো কেজি চিনি রয়েছে সেটা সে এইট পারসেন্ট প্রফিটে বিক্রি করেছে এইভাবে সে যখন বিক্রি করেছে তখন তার মোটের ওপর টোটাল ফোরটিন পারসেন্ট লাভ হয়েছে আমরা এবার আমাদের পরবর্তী অঙ্কে চলে এসেছি পরবর্তী অঙ্কটা কি বলছে দেখুন বলছে এক বিক্রেতা একশোটি পেন্সিল বিক্রি করে কুড়িটি পেন্সিলের বিক্রয় মূল্য লাভ করলো তার মানে কি একশোটি পেন্সিল বিক্রি করেছে তার ফলে যে টাকা তার লাভ হয়েছে সেটা হচ্ছে কুড়িটি পেন্সিলের বিক্রয় মূল্যের সমান এইবার বলছে তার লাভের শতকরা হার কত তাহলে দেখুন আমরা কি করব না একইভাবে আমরা দেখুন একশোটি পেন্সিলের বিক্রয় মূল্য আমরা ধরে নেবো একটি পেন্সিলের বিক্রয় মূল্য হচ্ছে এসপি ইকুয়াল টু এক্স টাকা তাহলে একটা পেন্সিলের বিক্রয় মূল্য আমরা পেয়ে গেলাম একটা পেন্সিলের বিক্রয় মূল্য এক্স টাকা তাহলে একশোটি পেন্সিলের বিক্রয় মূল্য কত এসপি অফ হান্ড্রেড একশোটা পেন্সিলের বিক্রয় মূল্য কত একশো এক্স এই টাকাটা যখন সে বিক্রি করলো তখন তার লাভ হলো কত টাকা লাভ হলো হচ্ছে প্রফিট ইকুয়াল টু হচ্ছে টোয়েন্টি এক্স কারণ কুড়িটি পেন্সিলের বিক্রয় মূল্যটা তার লাভ হয়েছে তাহলে দেখুন কুড়িটি পেন্সিলের বিক্রয় মূল্য লাভ হয়েছে আর এইটা হচ্ছে তার বিক্রয় মূল্য তাহলে তার ক্রয় মূল্য কত বিক্রয় মূল্য থেকে যদি আমরা লাভটা বাদ দিয়ে দিচ্ছি সেটাই হচ্ছে ক্রয় মূল্য তাহলে দেখুন তাহলে সিপি ইকুয়াল টু কত না হান্ড্রেড এক্স মাইনাস টোয়েন্টি এক্স এটা ইকুয়াল টু কত এইটটি এক্স এবার দেখুন এইটা হচ্ছে সিপি আর এইটা হচ্ছে প্রফিট তাহলে আমাদের বার করতে দিচ্ছে প্রফিট পার্সেন্টেজ বা শতকরা লাভ তাহলে প্রফিট পার্সেন্টেজের ফর্মুলা আমরা একটু আগে শিখলাম সরি ভুল হয়ে গেল প্রফিট পার্সেন্টেজ প্রফিট পার্সেন্টেজের ফর্মুলা আমরা কী শিখলাম প্রফিট বাই সিপি ইন্টু হান্ড্রেড তাহলে প্রফিট কত টোয়েন্টি এক্স সিপি কত এইটটি এক্স 
into hundred. Tale x x kete galo, eta eta kete galo, eta eta kete galo char, eta eta kete galo pochish. Tarmane ultimately profit percentage hoche pochish percent. Tarmane she ultimately pochish percent labe bikri kore she. Kintu amade jante chhe chhe ki. তাই জানতে হ্যাঁ লাভের শতকরা হার কত তাহলে प्रॉफिट হচ্ছে কত 25% তো এটাই হয়ে গেল আমাদের অঙ্ক খুব সহজ অঙ্কটা হয়ে গেল আমরা এরপর আমাদের শেষ অঙ্কের দিকে প্রসিড করছি আমাদের শেষ অঙ্কটা নিয়ে আমি আসি একটু পরে বন্ধুরা আমরা আমাদের শেষ অঙ্কে বা চলে এসেছি আমাদের শেষ অঙ্কটা খুব মজার একটা অঙ্ক ছোট একটা অঙ্ক বলছে একটি টেপ রেকর্ডার যদি 10% লাভে বিক্রি করা হয় তাহলে সেটা 990 টাকায় বিক্রি করা হয় এবার বলছে যদি সেই টেপ রেকর্ডারটি 890 টাকায় বিক্রি করা হতো তাহলে তার শতকরা লাভ বা ক্ষতি কত হতো সেটা বের করতে হবে তার মানে আলটিমেটলি কি আমাদের SP ইকুয়াল টু হচ্ছে 990 টাকা এইটা হচ্ছে সিপি এর উপরে 10% লাভে তাই তো তাহলে সিপি সিপি ইকুয়াল টু যদি x হয় তাহলে SP equal to the other church, hundred ten by hundred into X. Tala A SP ta hoche, it has shown the shuman. Tamanaki hundred ten X by hundred in a eta equal to hoche, no show no boy. The letter at a gala, it is the girl, X equal to hoche, no show dagadaito. Tala ever bolche, Jodi, big cricket, Tamanate, it is a CP. Ever bolche, Jodi, big cricket, to art show no boy dagai. Tamane. SP Jodi art show no boy takahoto, Tarta profit of the loss of the one quarter percent of the good CP Hoche no shotaka, Bicricology the art show no boy takata, the Dostaka loss solo, Taleki, Tale Dostaka loss solo, the loss percentage by Kutabi, Tale loss percentage equal to Goto, Nayaki, profit percentage on profit by CP into hundred, loss percentage of the money, loss by CP into hundred, the loss Goto. 10% 10 10 টাকা লস বাই সিপি কত 900 টাকা ইনটু 100 তাহলে এটা এটা কেটে গেল এটা এটা কেটে গেল তাহলে আলটিমেটলি 10 বাই 9 তার মানে এটা হচ্ছে 1 পূর্ণ 1 এর 9% তাহলে এই জিনিসটা যদি সে 890 টাকায় বিক্রি করত তাহলে তার আলটিমেটলি দেখা যেত না 1 এন্ড 19% তার লস হচ্ছে তো এই ছিল আমাদের পার্সেন্টেজের অঙ্ক আশা করছি আপনাদের বুঝতে সুবিধা হয়েছে আপনাদের আরো একবার মনে করিয়ে দেব আমি দেবাংশু আপনাদের যদি ভালো লেগে থাকে এই রকম টাইপের অঙ্কগুলো তাহলে আপনারা নিচে কমেন্ট করে জানান যে আপনারা ভবিষ্যৎ এরকম টাইপের অঙ্ক পেতে আগ্রহী যদি আপনারা না জানান তাহলে আপনারা ধরে নেব যে আপনারা হয়তো এটা পছন্দ করছেন না তাহলে আমরা ভবিষ্যতে এরকম ধরনের ভিডিও আর প্রোভাইড করব না আর যদি আপনারা আমার চ্যানেলে যেতে ইন্টারেস্টেড থাকেন তাহলে বলে দিচ্ছি আমার চ্যানেলের নাম এক্সপ্ল্যানেশন youtube.com slash explanation the bangshu that I make you where topic you have a video provide for the key I'm not really interested in the legit about it which a link the article description section it to after a second to get our channel to the class the body to ask you what I can be there she up not a comment in a board never could be I'm not who we saw the a topic in a board but we will not come on the topic in a board class school working on to how that we show I ask you more data show I don't know the in general super high